大家好，我是数位发展部的部长唐凤。在上个单元，我们说明了 AI 的定义、分类，还有发展方向。在这个单元，让我们用台德，也就是可信任 AI 对话引擎，作为范例，来了解 AI 的运作原理。2023年由国科会指导、国研院执行、数位部评测的台德，可以生成文字、翻译语言、撰写不同类型的创意内容，因此我们把它叫做生成式。AI， 那么台德是怎么运作呢？它主要经过三个阶段的训练，就是预训练、指令微调跟对齐微调。首先是预训练的阶段 ，AI 模型就像刚出生的婴儿，对世界一无所知。我们会给它大量的文字资料，让它自己来探索语言的规律。这些资料就好像一本一本的百科全书，涵盖各种不同的主题，还有文体。这个阶段就好像婴儿学习说话，刚开始只能发出简单的音节，好比像说“妈妈”“爸爸”。随着时间过去，婴儿逐渐就学会更多的词汇、更多的句子，开始可以跟其他人进行简单的交流。同样的 ，AI 模型会先从最基本的句子开始学习，例如像字怎么组合成词，再组合成句子，组合成段落。它也会观察不同文体的差异。好比像说新闻报道跟小说的写作方式有何不同？预训练阶段需要使用的资料量非常庞大，例如 Open AI 的 GPT One 用了七千本电子书，而 GPT Two 除了电子书，还用了网站的内容、城市码等等，总量相当于三十万本书。GPT Three 相当于五百万本书，而 Meta 的 Llama Two 也就是台德的基础模型。则相当于两千万本书。经过这段时间的学习，模型逐渐掌握了语言的用法。在这个阶段，只要给模型任何一段文字，它都会接着写下去。产生出来的输出当然很通顺，但是呢，通常是不怎么准确。所以接下来就需要指令微调的阶段。在这个阶段，模型就像进入学校的小学生，开始学习特定的知识跟技能。我们会给他很多组标注好的提示、回答，让他学习怎么样完成特定的任务。举例来说，请翻译成英文“你让我很窝心”这个提示，就配上 “You warm my heart” 这个回答。又或者说，盘尼西林第一次用在人类上是西元几年？这个提示就要配上“ 1941年”这个回答。而对于没有固定的标准答案的提示，就可以配上好几种不同的回答来当做示范。举例来说，对于这个提示说描述一个放松的周末，我们就可以配上好几个回答，好比说来阅读喜爱的小说，和朋友一起去郊游，或者到电影院看电影等等。经过一段时间的训练之后，台德就掌握了特定的知识和技能来完成特定的任务，好比像说翻译语言、摘要文章、撰写信件等等。只要学会用输入提示、输出回答的对话方式来互动的语言模型，就可以把它叫做对话引擎。在这个阶段，台德就好像刚刚进入社会，在现实世界里面要开始磨练自己的技能。这就是第三个阶段，叫做对齐微调。我们会让台德跟人类进行各种各样的互动，来学习怎么样更加理解我们的需求。在互动过程里，台德会根据人类的反应来调整自己的行为。针对相同的提示，如果人类对他的某些回答比较满意，他就会持续保持这种回答。那如果人类对他其他的回应感到不满意，他就会做出调整，直到得到人类的认同。举例来说。我们跟台德提问，在设计 AI 系统的时候，性别角色有没有什么特别的考量呢？台德可能会生成两种不同的答案。第一种答案说，在 AI 设计里面，性别角色的考量主要要确保多元共融，在各自的需求观点里面取得平衡，要避免刻板印象，才能够创造更公平的 AI 系统。或者第二种回答，他可能会说，在 AI 设计里面。男性就要担任工程技术的角色，女性就要负责美学跟使用者体验的工作，这样才能够反映传统的性别角色分配。这个时候，我们只要持续给第一种答案奖励
我们要拒绝第二种答案，这样台德就会逐渐学习到不要用性别来决定谁能够担任哪种角色。这个判断除了由研究人员来做之外，其实大家集思广益，建立共通的判断原则，这个是非常重要。所以，数位部就透过对齐大会这种活动，我们邀请大家提出生成式 AI 应该遵循的原则。我们在台北。在台南都举办了工作坊，然后把凝聚出来的共识提供给台德团队。好比像说前面提到的这两个答案，就可以透过我们凝聚出的某一项原则来判断。这个原则说，要基于尊重个体差异，提供没有性别、宗教、种族、阶级、党派、语言、国籍、财产、教育程度或其他地位来进行歧视的回答。如此一来，台德。透过这个原则，就会学习到这一类回答对我们有积极的影响，在未来的互动里，就会更倾向于使用这一类的表达方式。经过这段时间的互动，台德生成人类预期的文字的几率就大幅提高，而且会主动避开让人反感、难受的回答。这个过程就叫做对齐。在了解了台德的运作原理之后，下个单元我们来探讨 AI 在各个领域的应用。还有，我们要怎么样应应 AI 带来的风险还有挑战？待会儿见。